Bienvenidos a tu canal El Nuevo El Salvador. Muchas gracias a todas esas personas que siempre están apoyando mi canal. Muchas, muchas gracias por esos likes, suscripciones y activando la campanita para que estos videos les lleguen rápido. Bueno, eh, he escuchado durante pasar estos días a muchas personas de la oposición, incluyendo a la que va, no sé cómo se llama, pero que va ahí, que quiere ser vicepresidenta, creo que es del Partido Arena, también diciendo que la van, ellos van a ver, que van a responder quién está cerrando las casas de la cultura, o que si fueran a ganar, pero no van a ganar. Pero en fin, este, mucha gente ha estado preguntando también en los comentarios que cómo está eso de cerrar las casas de cultura. Y bueno, lo vamos a escuchar acá de la boca de Suecia Callejas, que está bien metido en este tema. También vamos a escuchar algo que me interesa ponerles para que muchos de los salvadoreños entendamos el por qué es importante la gobernabilidad que debe tener el presidente Nayib Bukele. Así que pónganse cómodos, escuchemos primero a Suecia Callejas sobre lo que es la gobernabilidad de Nayib y después vamos con Casa Cultura. Vamos por el video. Pero nosotros veníamos de una situación bien complicada en el país que fue el tema de la pandemia. Entonces cuando llega la pandemia y empieza este tira y encoge entre eh, la asamblea. sala de lo constitucional, la asamblea legislativa, la ley decía una cosa, la constitución decía otra, pero ellos decían otra cosa. Y entonces empezó este tira y encoge todo el gobierno y, y yo creo que todo el país se dio cuenta de que un gobierno sin gobernabilidad no va a generar los cambios necesarios ni va a dar estos, estos golpecitos o esta medicina amarga, como bien lo dijo él en su toma de posesión, el presidente, que el país necesita. Entonces eh, hubo toda una, una toma de conciencia de hay que pasar a la asamblea, hay que proponerse como diputados. Obviamente, miren aquí, esto sigue siendo así. Uno propone, Dios dispone, el pueblo elige. Yo con la claridad, yo creo que toda la bancada está más o menos en lo mismo, pero con la claridad de que nosotros llegábamos ahí para trabajar, para darle gobernabilidad al, al, al presidente Bukele. Luego han pasado cosas dentro del, del devenir de la vida que nos han hecho darnos cuenta de que definitivamente sin esa gobernabilidad no estaríamos hablando acá y la gente no estaría en la calle y probablemente tendr, seguiríamos teniendo... Eh, unos números espantosos de homicidios diarios y la gente viviría hoy por hoy en inseguridad total. Bueno, quería poner esto antes de ponerles lo del de tema sobre el Casa Cultura, porque se me hace que es bien importante que todos sepamos lo necesario para el país, que es la gobernabilidad que hay que darle al presidente Nayib Bukele, porque sin eso nosotros no hubiéramos podido tener régimen de sección, Acuérdense que ellos cuando Nayib comenzó no apoyaban nada de los planes de seguridad del presidente. Así que este día que estemos que en febrero que vengan las votaciones necesitamos darle gobernabilidad si queremos seguir viendo el país seguro con las medidas que se están tomando y cada vez ir mejorando de a poco. Así que bueno, antes de pasar al tema sobre el Casa Cultura quería ponerles acá lo que decía la persona, eh, se me va el nombre, pero aquí lo van a estar viendo, sobre lo que es que estaban cerrando las casas culturales, la que va para vicepresidente con Joel Sánchez. Vaya, como ven aquí dice Ilse Abonía, dice, um, por aquí dice, ¿cerrarán todas las casas de cultura? Ok, háganlo, pero sepan que será en vano. Y que se investigará a quién dio la orden. No pues, qué miedo. De verdad que se cree esta señora. ¿Se imaginan si fue llegar a pasar, no sé, un milagro? No sé. No, hombre, ya gente prepotente así no necesitamos. Dice, en el 2024 nosotros nos encargaremos de reaperturarlas y dotarlas de los insumos necesarios para el beneficio de niños, jóvenes y adultos. Pero no solo eso, me llamaba la atención, que fíjese que ella, y así quieren ganar. Por aquí quería poner yo algo que ella contestó. Permítame. 
aquí. Alguien me puso, si en la casa de la cultura no había nada, mucho menos en la de, do, en la de los pueblos. Bueno, solo había plazas innecesarias. Eso sí, había. Usted es la menos indicada en comentar, ya que no ha vivido aquí. Creo yo. Ni creo que haya visitado alguna. Y ahora resulta que hace mucha falta. Yo también pienso que, que ni, ni sabía que existían. Ella. ¿verdad? Pero viene ella y le contesta a, 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 a la ciudadana salvadoreña. Plazas innecesarias, le dice. Uy, se confundió con las alcaldías de Nuevas Ideas. O sea, se pone a pelear con un ciudadano salvadoreño, con las personas que son los votantes. Yo, yo de verdad, yo quisiera a veces entender a estas personas que no te conviene. Pero bueno, que esas son esa gente prepotente que no aguanta nada. Y eso le puso acá. Y usted cree que sí va a ganar, señora. Todo eso. Pero... Mire lo que le vuelve a contestar a ella. Si la hubiese visitado algún día, se daría cuenta que esas son plazas que son nada más del Estado y que no cumplen su función como se debe. Bueno, sería si así lo fuese, pero no, no lo es. Así que deje de hablar tonterías. Bueno, sería si así lo fuese, pero no lo es. Y una persona lo oye y dice, yo creo que no sabía que existían hasta que vio la noticia. Exacto es lo que acabo de decir yo. Esta señora ni sabe qué es. Ella ni sabe y mire cómo es ignorante se escribe uy y por qué es de admiración ignorante ni vale la pena hablar con usted ja, 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 ja. y viene y vuelve a contestar uy uy Inter uh. para denotar dolor físico agudo vergüenza o asombro pues sí ay no Ay, no. Le di... Uy. Bueno, yo no sé. Pero bueno, ahí se estaban peleando por cómo decía uy. Y dice, no, señora, aquí la única confundida y desubicada es usted. Por eso nadie los quiere. Por eso van a desaparecer. Si ustedes tuvieran casas de la cultura, las privatizarían. Así como hicieron todos los gobiernos a los que usted pertenece con su partido sangriento escuadronero. Bueno, pero ya me trabé mucho aquí. Y lo importante es lo que va a contestar Suez y Calleja sobre la Casa de la Cultura. Vamos a escuchar. Van a cerrar las casas. De hecho, no se están, no se están haciendo eh, despidos. Ah, sino sí, que son 15 eso, directores eso, eso, 15 eso directores de Casas de la Cultura que uh -huh. se van a retirar, que se van a coger al retiro voluntario, uh -huh. que se van a jubilar o que ya estaban jubilados o que se van a jubilar y se van a retirar. Uh -huh. ¿Qué pasa con las Casas de la Cultura? Las Casas de la Cultura son una estrategia mmm, que se dio en los años 70 eh, que en su momento en algunos lugares funcionó, en otros lugares no funcionó y lo cierto es que la mayoría de lugares no ha funcionado. Han habido incluso eh, varios casos de casas de la cultura en donde lastimosamente se han vuelto el car wash del director, el director ha puesto una pupusería, un car wash, eh, lo han prestado incluso para que se hagan fiestas de bares que tuvieron que cerrar, o bastantes cosas que no tienen nada que ver con el tema cultural. Irregularidades. Entonces, varias irregularidades. ¿Qué sucede con esto? Hay un presupuesto anual de 400 mil dólares para mantener 161 casas de la cultura, que es absolutamente absurdo, no tiene sentido, y las casas de la cultura lastimosamente se llenaron de... Personas tanto de arena como del frente que servían para hacer campaña territorial. Y luego quedaron ahí sin ninguna estrategia base. ¿Qué pasa? El Ministerio de Cultura, como todos los ministerios del gobierno, se tiene que, o sea, trabaja de manera coordinada. Yo creo que varios de nosotros escuchamos también la creación de la ley de integración, claro. eh, que es la es una de, la estrategia de, una de las estrategias del Plan Control Territorial. Y, ¿Dónde está Goodman? Sí, claro, ¿dónde claro, está sí. Alejandro Goodman? Goodman Alejandro aquí. Goodman, sí, Ajá. un saludo. Eh, con ellos, ellos tienen un presupuesto que va a rondar los 20 millones de dólares para empezar a implementar varios centros de arte en el territorio. Entonces, en ningún momento va a ser solamente que se cierra una casa y ya, sino que se cierra una casa de la cultura con este formato eh, tiguo arcaico que no funciona y que solamente ha beneficiado o a la persona que estaba como director o directora o a muy pocos porque que levanten la mano. No, pero no la gente activista, sino más bien la gente del territorio, 
Porque vos puedes hacer viral. Bueno, nosotros, cuando yo estaba todavía en el ministerio, por ejemplo, hicimos un cambio de todos los libros que estaban en las casas de la cultura porque eran libros viejos de, ¿qué te digo? De cuarto grado, tercer grado, los informes de Naciones Unidas que nadie quería leer eh, y un montón de, 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 de temas de ONG, que, o sea, informes de ONG y diagnósticos situacionales que nadie quería leer y eso era lo que estaba en las casas de la cultura. Entonces nosotros lo que hicimos fue un levantamiento y se hizo un descargo de bienes y luego se pusieron libros nuevos. En su momento salió esta noticia de que estábamos votando el acervo bibliográfico de las casas de la cultura. No es cierto, pero eh, sino que se hizo un cambio. Igual lo mismo pasó con la Biblioteca Nacional. Dijeron de que por qué votábamos ese edificio tan bello, tan hermoso, tan uh -huh. perfecto que teníamos antes, cuando en su vida habían entrado a la biblioteca. Entonces, mira, realmente, si seas, yo no lo he visto, pero, pero entiendo de que si yo no lo he visto no quiero decir que no esté pasando. Eh, sin embargo, sepan de que la, la estrategia desde el Ministerio de Cultura es trabajar junto a integración eh, para aprovechar mejor los fondos. Integración uh -huh. va a ser solo esto, se va a dedicar solamente a esto y va a trabajar coordinado con el Ministerio de Cultura. Eh, que al final es el ente rector a nivel nacional de los temas artísticos y culturales. Y de nuevo, el Ministerio de Cultura no, de, no responde o a los trabajadores de cultura o a los artistas. El Ministerio de Cultura es un ministerio que debe responder a la población salvadoreña. Entonces, si tenemos claro eso, yo creo que todo va a salir bien. Vaya, es que yo creo que aquí lo que pasa es que siempre no quieren entender esta gente de la oposición que todo lo que ellos crearon no funcionaba y si funcionó en algún momento en algunos lugares o ya no funciona las generaciones los años cambian las personas cambian o sea ya no funcionan entonces ahora se va a implementar con lo que es la estrategia de, de este plan de buscar la integración se van a reforzar en este en este programa no es que ya no van a hacer cosas no es que ya no va a haber cultura en El Salvador. O sea, la van a modernizar, la van a cambiar, la van a adecuar a los tiempos en los que estamos. No, no esas cosas, porque imagínense que las que ella está mencionando ahorita sirven unos de carguas. Lastimosamente no puedo poner unas imágenes que encontré porque abajo dice que son derechos reservados. O sea, si yo las pongo, me pueden tirar el video. ¿Ok? Eh, pero encontré unas imágenes que hasta fiestas creo que tenían, alquilaban los lugares. Esta gente corrupta. Entonces, eh, ya ni las pues, la seguí buscando porque son imágenes reservadas. Así que, pero ya no funcionaban. Y si estaban algunas cosas, como le digo, estaban haciendo chanchullo. ¿Vean? Así que que se les vaya olvidando, que se les vaya quitando, que media vez veamos, Naip descubra dónde tengan un chanchullo, ahí se los va a quitar. Porque ya no, pues, ya, ya, ya no se cansan de robar. O sea, si ya les quedó por allá por el Ministerio de Cultura estaban robando, ya no van a robar. O sea, ya por el Ministerio de, de no sé qué o, o una ONG de tres niños por allá, tampoco, ya no. Ya se les acabó la fiesta. Ya se hartaron del pueblo. Ya estuvo, hombre. Ya dejen. Ya dejen de, 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 de joder al pueblo, hombre. Ya a, retírense. Y esta señora mal educada, que nadie la conoce, se pone a, 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 al dime que te diré con una, con una ciudadana salvadoreña. No, hombre, que tenga respeto. Pero no van a ganar por prepotentes y ladrones. Se la pican y no tienen nada, man, solo del pueblo. Pero bueno, yo me despido. Espero les haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. No olvides su like y suscribirte. Gracias.